こちらが切り身にして揚げてあります美味しかったですめっちゃ美味しいっていう楽しい楽しいって感じ始まりはですねこのね目の前あのお土産とかにももちろんこれたまりきさんでまっすぐ感じで結構でしたじゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。ますますアリマッティーです。アリマッティのえアリマッティ号に乗ってます。アリマッティ号です、はい。今日は平日なんで、はいはい、は初めて平日に来たんですけど。あ、そうですよね。のどかな感じですね。確かにちょっと流れてる空気感というか。はい、違いますね。時間が違いますね。<笑>そう。緩やかです。休みの日に来ると結構。ね、賑やかなんで。そうですね。はい。世話しない感じですよね。そうそうどっちかというと。結構ね、人を避けながら歩かなきゃいけないみたいな感じなんですけど。歩、う、道、んうん、歩くのだけでも大変ですもんね、はいうん。今日はちょっと優雅に。はい。今日はえっとどこに行くんでしたっけ？今日は菓子屋横丁っていう駄菓子の横丁に向かいたいと思います。はい、もうすぐですね。はい。なんかどんなどんな雰囲気の場所ですか？<笑>まあ、下町感が漂っているような、まあ、昔懐かしい雰囲気が味わえる通りになってまして、まあ、始まりはですねこのね目の前の養樹院っていうお寺さんの、はいはい、門前町で、はいえー、まあ東左衛門っていうね、はい、あの<笑><笑>東左衛門さんがこう菓子製造を始めたのが、ねはい、きっかけで、はいえー、菓子屋横丁広がっていきましたあそうなんですねそうなんです、まあ、後にその東左衛門さんがの弟子とかがのれん分けをしてこう、うん、形成されていったような道になってますね、はい、ここにも書いてありますおお本当だ、ね、はい、まあ、昭和初期一番栄えて約70軒、はいえー、駄菓子屋さんありましたお今はね二十数軒ぐらいに、はいちょっと縮小はされてるんですけど、はい、書いてあったようにねあの平成の香り風景っていうのにね、うん、入選してるぐらいの通りになってますここが入り口って感じですかねそうですねここ入り口です早速ねうもんさんの芋恋が出迎えてくれてるようないいですね、うん、なのでここで一回降りて、はいはい、ちょっと徒歩で歩いていきましょうお願いします,お願いしますよいしょ一回降りる準備しますね、はい、すお願いしますお願いしますお願いしますまあそうですねあのー、柏横丁別名、うん、雨屋横丁ともあの呼ばれてたぐらい雨屋キャンディーみたいな、はい、そうなんです雨結構多いんですよこういったね駄菓子ももちろんありますし駄菓子屋さんがありますねはい玉力製菓さんね雨玉雨玉って書いてある、はい、カラフルな雨が売ってますすごい可愛らしいこんなカラフルな絵柄の金太郎アマみたいな感じですよね。うん、日本の日本の雨って感じですね。そうですね。すあのお土産とかにももちろん配りやすいですし、うんうんうん、あの海外の人とかあと私の会社のスタッフの源さん、はい、日記雨が大好きです。<笑>美味しいですよね。<笑>日記雨大好き。ちょっと大人向けの<笑>そうですね、うん。シナモン。シナモンですね。うんよくなんか事務所にコロンって置いてあって、ね、ゲンさんが買ったんだなって<笑><笑>すごい10個ぐらい入ってて130円とかねお手軽ですよね配るのにもいいと思いますしいいす、ね、それこそお子さんとかはあ試食ができるんですかあ,ありがとうございますえー、お茶の飴、うん、これですね川越チャーム。ありがとうございます。いただきます。可愛い,い。緑色のところですけど。はい、えー、いただきます。いただきます。はい、よろしかったら、よろしく。初めて食べましたね。うん、あ、お茶の味がする。うん、こちらだ。抹茶みたいな味、ね。うん、美味しい、うん。ちゃんとお茶ですね。本当ですか。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。美味しかった。川越茶って。うんあのーまあ、ルーツ川越茶で今狭山茶になってる、はいうんうん、ってで逆に言うと今の狭山茶のルーツが川越茶なんですよ、はい、川越から来てるお茶なのでああそうですかその飴が今食べれたっていうおお、うん、この飴美味しいですね美味しいですね結構甘くて甘いけどお茶の味がして、うん、これおすすめですね抹茶のスイーツ食べてるみたいな感じですね、うんうんうん
、ちっちゃい子でも食べれる甘さですね。うん、すごい安いし、うん、いいですよね。いいんですね。そうなんですよ。で円ぐらい安いんで、うん、やっぱ柏山町は圧倒的にファミリー層とか、うん、まあちっちゃい子結構来ます。うん、まあ安い駄菓子屋さんが多いので、本当ですね。うん、配るのも可愛いですし。すごくこう昔懐かしい。こんにちは。こんにちは。真似してるね。あ、そうなんです。<笑>案内してます。ユーチューバーですか。あ、そうですね。<笑>すごいね。映しても大丈夫ですか。映しても大丈夫ですか。大丈夫ですか。ね、お面売ってますね。お面屋さんなんですね。お面とか。お面とかね。うん、小籠包味付け卵。<笑>いいですね。すごい。結構このね、お面を作っ、あの使って、つけてるね、うん、学生さんとかね。いいよ多いです。お兄さんよかったら、いいよ、これ百円引きいいよ。百<笑>円引き、小籠包。小籠包、うん。食べてみますか、じゃあ、ちょっと、うん、ちょっとじゃあ、食べましょうか、ね。<笑>ちょっとだけ持ってもらっていいですか。はい,、はい、ありがとうございます。ちょっとね、これが。はい、はい、中にはい、この前、ちょっと、こっちに今、飴が入ってますけど。そうですね。<笑>はい、えっと、百円引きラジオですか。三百円で。あ、三百円で、はい。あの一緒にじゃあお,お姉さんね、はい、よく朝ね掃除してるあ,あ、そうなんですよです,、ね<笑>ね、すみません、ね、今日は姉で、はいねうん、あ,ありがとうございますねいつもありがとうございますはい、はい、ありがとうございます、ねはい、いちょっと暑いんでゆっくりね、はい、あ,ありがとうございます、うん、あれがつ,つぎます、はい、あれね、はい、あラー油つぎますラー油はラー油どちらもあじゃあお願いしますはいありがとうございますはい、うん、マヨネーズ二本もらってもいいですかあ,ありがとうございます大丈夫優しいこの間にも紹介しておきますと、はい、目の前が松陸製菓さん。ここもねかなり老舗の、はい。ここも飴って書いてますね。そうです、飴屋さんですね。飴屋さんですか。飴屋さんなんですけど、あのここが隣もですね、あの日本一長いふがし売ってる同じお店なんです。松陸製菓さん。ふがしね、ふがしって、はい、海外の人がちょっとイメージ。そうですね。なんて言ったらいいんだろう。ふっていう食べ物があって、難しいですね。ふがしな、なんて言ったらいいんですかね。<笑>はいなんだろう、はい。そのお菓子がこれられてる。そうですね。スナックです。はい。<笑>日本一長いってことで九十五センチですね。ああ、九十五センチの。はい。えー、お菓子があるそうです。あります。はい、結構あの学生さんとかチャンバラみたいにこうね、はい、<笑>お菓子を振り回してる光景とかよく見ますね。<笑>ねうん、まあね限定の、うん、あのお芋の味のお菓子とかもあったりしますし。ね、飴屋さんなんで飴屋さんが作るいちご飴、うん、フルーツ飴も売ってたりしますお,、うん、お菓子がすごくたくさん売られてるそうですね,ですね柏横丁はもうお菓子の横丁ですうじゃあそのお菓子の横丁ではい小籠包を食べます,べますはいいいですか、はい、そうですねいただきます,います熱,そう熱そうこれは一口でいったらまずいかな<笑>いけるかな、はいいただきます。あ、はい、あ、あ、あ、はい。うん、<笑>あ、こい。甘い。あ、こい。熱い。噛めそうですか。甘い。<笑><笑>ゆっくりで大丈夫ですよ。うん。いきました。うん。もう。うん。うん。うまだ暑いですね。口の中。うん、本当にタレが美味しいです。おタレが美味しい。うん、美味しい。熱くて喋れなかったんですけど、はい、口入れた時のタレがマジで、えー、そうなんですね。ファースト
、ファーストタッチ。みんな食べたらもう本当また一生回ってまた食べるっていうですね。確かにまた食べたいってなるような味です。はい、<笑><笑>いいですもう一個食べても。えどうぞ。<笑>いいですか。シェアしたいです、はい、美味しいものは。<笑>ちょっとじゃあ一回食べましょうかね。はい。はい、はい、美味しかったですね。美味しかったです。<笑>めっちゃ美味しかった。はい、ったタレがいいですね。うん。うん、熱々熱々だし、はい、タレが美味しいし。うん。店員さんが優しい。<笑>なんかさっと変えてさっと食べれるのもいいですね。そうですね、確かに、うん、椅子もあって、うん。レモネードもここすごい人気で、結構片手で持って歩いてる。女の子多いです。このレモネード屋さんって、うんうん、なんか有名なお店ですか。ちょっとなんか見たことあります。本当ですか。いろんなところにあるかな。メニューも豊富ですね。あ、メニューいっぱいあるんですね、レモネードだけで。うんちょっとじゃあ、喉が乾いたらいいですね。そうですね。今から夏とかもすごい。確かに、夏はレモネード。間違いないですね。今ちょうど。おやつ時じゃないですか。はいはい、ちょうどみんな多分こう。確かに。お菓子を食べる時間なんで。おやつの時間ですもんね。はい、一番いい時間ですよ。<笑>確かに、今ちょうど三時過ぎぐらいなんで。うんちょうどね、お昼食べて、はい、甘いもの欲しいなーっていう子が<笑>、うん、みんな来てますね。うなぎ屋さんですか。うなぎ屋さんが奥に。あ、奥がうなぎ屋さんなんだ。はい、あって、うん、手前はですね、芋けんぴが食べれる、揚げたての芋けんぴ食べれるんですよ。芋けんぴっていうのは、どういう食べ物ですか。芋けんぴは、えー、さつまいもですね、もともと、まあ。はい大元はさつまいも、うん、でこういうふうにちょっと細切りにして揚げてやります、うんうん、フライ<笑>フライドスイートポテイトですね、うんうん、<笑>でちょっとまあ甘い味付けがしてあったり、うん、ただここはお塩の味の芋けんぴとかごま味とか、ねうん、そうなんですこれ持って帰れるお土産の芋けんぴもありますしす揚げたても食べれちゃうっていう。うんうんうんもけんぴって、無限に食べれますよ、ねはい。そうですね、なんか気づいたらないですよね。<笑>そうそう美味しいですね。こう、この動作が止まらなくて、うん、なんかポテトチップスとかよりも、うんうん、なんかこう、たくさん食べれるイメージ。確かに、確かに、なんか中毒性がすごいイメージがあります。<笑>ね、そうそう。<笑>無限の。うんうん、まあ、ここはまた。駄菓子屋さんって感じのそうですね、うん、ザ・駄菓子屋さんっていう感じのおせんべいだったり、うん、まあ配れるようなお土産もありますねああ、うん、いいですねはい<笑>という感じで結構、うん、まあこの先にも続いてるんですけどはい、うんはい、もうちょっといける感じですかそうですね、はい、ちょっとじゃあぐるっとしてみましょうドラはここを折り返すんで、うん、ああそうですか。はい。あこれがこの横丁の。そうですね。僕らどこから来た感じですか。えー、っと私たちはここから来て、うん、あそこに人力車が。はい。ね、でたまりきさんで抹茶の飴をいただきまして、はいはいはい、えー。えっとこの辺で小籠包をいただきまして、発<笑>、はい、陸製菓さんここです。はいはい。東屋さんここで、はい、ええー、飴屋さん。うん、で今こう曲がって、うんうん、レモネード屋さんがあったり、ありましたね。うなぎ屋さん奥にあったり、芋けんぴのありました。あ現在地。あほう。はい。じゃもうちょっと続くかですね。そうですね,ね。ぐるっとできるっていう感じですね。面白いですね。はい。こういう場所あんまりないですよね。そうですね。駄菓子屋さんももう減ってますもんね。うん、今の時代。うんえー、アニマッキーさんは結構、はい、駄菓子って食べる方ですか。駄菓子は結構でも買ってました。うん、最近そんなに駄菓子屋さん自体がないね。確かに大人になるとちょっと駄菓子っていうのは少しこう。そうですね。種類が生まれますよね。はい。でも駄菓子は好きですね<笑>食べ始めちゃうとねそうなんですよ、ね、いっぱい食べちゃいますよ、ねうんうん、ちっちゃい頃とか500円握りしめてこう駄菓子買いに行ったり、はいはい
なんかちょうどでお買い物をするみたいな、うんうん、500円渡されてこれぴったりで収めるみたいな<笑>そうそうやってましたね駄菓子っていうのはあのすごく安い、うん、安いイメージですねそうですね、うん、10円とかで買えるようなのもありますしそうそう、うん、5円ちょことかありますしねあ,ありましたね昔ね、うん、懐かしいな、うんこ,こもお面がいっぱい。そうですね。うん、狐のお面が。着物とそのお面を着るとすごくなんか雰囲気ありますよね。そうですね、うん。よりジャパンを感じられるんじゃないですか。うんうん、<笑>今日私この通りのお店でお昼ご飯を食べました。はいはい、あ、そうですか。はい。どこで食べられたかですか。えっと、この先のですね、楽、う、楽、ん、っていう、楽しい、楽しいって書いて、楽楽なんですけど。楽しそうな。楽しそうな、楽しくて美味しい。<笑>パン屋さんが左手で、うん、そのパン屋さんがやってる、サンドイッチパーラーが右手にありまして。サンドイッチパーラー。はい、そのサンドイッチパーラーで、今日は、ご飯をいただきました。うん、あ、そうですか。はい,い,い、ね。この間は、こっちの楽楽さんのベーカリーも。食べて、はいはい、美味しいんですよここ。ここがまずベーカリーなんです、ね。そうです。こっちがまずベーカリーで。じゃあパンを買えるんですね。ここで。そうです。うんうん、有名なのお味噌のパンですね。味噌か。はい。うん、まあおしゃれな雰囲気の。とっても美味しいです。あ、そうですか。でこっちがラクラクさんのサンドイッチパンなんですね。カヌレがね美味しいんですよ。あ、カヌレが美味しいですね。カヌレ美味しいです。はい。ここもまたなんかおしゃれな雰囲気、ね。美味しいですね。ここも。今日は私はあのクロックムッシュでしたっけおうおうちょっとおしゃれなチーズのサンドをいただきます,いいす、ねえー、美味しかった、うん、結構私はおすすめしますねこの辺す,、はい、すごいおしゃれするこの店、うんうん、ありがとうございますはい。左手は、はい、スイートポテトパイここも美味しいですスイートポテトパイパイですね。パイのお店。本当だ、うん。味も三種類ぐらいあります。こんにちは。ね、プレーンとかリンゴが入ってるのとか、フェアチーズクリーム入ってるのとかありますね。美味し,しいです、うん。ここもお土産用にも箱で買えたりします。はい。すはい、ありがとうございます。はい。っていう感じで一周しましたね、はい。ちょっと今日やってないお店とかもあったんですけど、うん、そうですね。ほぐるっとするとこういう感じでした。うんうん、あ,ありがとうございます。はい。だいたいここって朝何時ぐらいから夜何時ぐらいまでって感じですか、ね。えー、っと、はい、朝はまあだいたいこの一番街もそうですし、はい、この辺のお店もだいたい開くのは十一時前後ぐらい。まあ十早いところは十時半ぐらいからやってます。すね、ただ。えっと、この柏横丁はちょっと閉まるのは若干早いですね、はいうん、あそうすか向こう側のメインの方は5時ぐらい、うん、6時ぐらいまでやってるところはあるんですけど、うんうんはい、こっちはまあ若干早いです4時半とかなので観光するってなったら先にこっちに来ちゃうっていうのがいいかもしれないです、うんうんはい、ありがとうございます、はいはい、じゃあどうしようかな、もう今日はここであれしましょうか。そうですね。はい、ちょっと短めですけど、はい、橋横丁の紹介でした。はい、でした。はい、じゃあ、はい、またよろしくお願いします。またお願いします。はい、お願いします。じゃあ、ここで失礼します。はい、さようなら。